lire les Saintes Écritures, pour arriver à discerner la pensée de Dieu, à recevoir la sagesse de Dieu. D'ailleurs, Colossiens nous dit que la sagesse de Dieu, c'est Christ Jésus. Pour discerner ce que Dieu veut dire, ce que Dieu veut exprimer, l'intention, euh, son intention, son but, et même le procédé aussi. Ça, c'est ce qu'on appelle la, la révélation de Dieu. Quand on laisse Dieu se révéler à nous de la façon qu'il a établi, de la façon qu'il décide, de la façon qu'il a choisi, le but pour lequel il le fait et l'intention dans laquelle il le fait, voici la révélation. Et c'est ça la révélation de la vérité qui nous permet, quand on la reçoit, d'expérimenter les, euh, les fruits de la vérité, la liberté, l'affranchissement. Alors, quand nous lisons les Saintes Écritures, quand nous lisons la parole de Dieu, poussons-nous à aller encore plus haut au-delà de juste que cela soit par obligation, par outil. Oui, un enfant de Dieu doit lire la parole de Dieu, mais ce n'est pas juste ça. Oui, un enfant de Dieu peut venir à la parole de Dieu pour avoir explication et compréhension de ce que nous traversons, de ce dans quoi nous sommes, c'est sûr, c'est correct. Mais l'épitome, le summum de la sagesse de Dieu, c'est Christ Jésus. Alors, lisons la parole de Dieu, méditons la parole de Dieu pour découvrir Dieu, être soumis au Saint-Esprit et que l'Esprit de Dieu nous guide dans toute la vérité, nous révéler Christ qui est la lumière, la vie, qui est généreux et abondant et il fera jaillir cette lumière, cette vie sur nous également. 